আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তো এখানে মূলত 80 মার্কের পরীক্ষা হয়েছে আর সময় ছিল 1 ঘন্টা আর এখানে প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য 1 নম্বর নির্ধারিত ছিল এবং ভুল উত্তরের জন্য 0.25 নম্বর কেটে কেটে নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা ছিল তো আমি আপনাদের চেষ্টা করব নির্ভুল সমাধান দেওয়ার এবং যে বিষয়গুলো और मैथ बा इंग्लिश एर जगह लो एक टू बैखा करा दर कर शेगुलो एक टू बैखा कर बो ये बंग जे जे मैथ गुलो शॉर्टकार्ट हमरा कोर्टे पारी शे शॉर्टकार्ट गुलो बोले दिया चेस्ट करो इंशाल्लाह तो एक नंबर पोस्ट हो चिलो जो दी तेलेर मूल्लो पौतिश परसेंट वृद्धि पाए तो अभी तेलेर बेबहार तो এই টার একটা শর্ট টেকনিক হচ্ছে যখনই এটা খুব কমন একটা অঙ্ক বিসিএস থেকে শুরু করে যে কোনো চাকরি পরীক্ষাতে এটা আসে যখন আমাদের মূল্য বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা ওই সংখ্যাকে 25 যেমন এখানে 25% বৃদ্ধি পেয়েছে তো আমাদের এটা শর্টকাট হচ্ছে যে আমরা উপরে 25 ইনটু 100 লিখব এবং নিচে যদি দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে নিচে 100 প্লাস ওই সংখ্যাটা যেমন এখানে 25% বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমাদের উপরে আমরা 100 গুণন 25 এবং নিচে 100 प्लास 25 এরপর আমরা যোগ যোগ করে তারপর আমরা কাটাকাটি করে যে आंसर আসব ওইটাই হচ্ছে আমাদের এখানে आंसर আর যদি কখন মূল্য হ্রাস পায় হ্রাসের কথা উল্লেখ থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেই সংখ্যাটা উপরে গুণ করতে হবে 100 এর সাথে এবং 100 থেকে নিচে 100 থেকে যে সংখ্যাটা হ্রাস হ্রাসের কথা বলা হবে সেই সংখ্যাটাকে বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করার পর এরপর আমরা আবার কাটাকাটি করলে যা হবে ওইটাই आंसर अच्छा कोई बुस्ते बोले चलो दूसरा नंबर सिलो डी ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ डिलीट इज इंसर्ट ये पर नंबर छः सिलो दूसरे बॉर्न एर पौरे कौन दूसरे बॉर्न एर पौरे दोनों नो और दोनों शो है ये रचन अत्तो शत्तु विधाने नियम री एवं रो एर पौरे मर्दनो वो मर्दनो शो है खाओ चाहे छोटे এটা আমরা এতগুলো ম্যাথ করে করতে পারি বা অনেক পেচায়া করতে পারি আসলে এটা একটা শর্টকাট নিয়ম হচ্ছে এখানে আমাদের কেমন দুটি সংখ্যা নিতে হবে যাদের যোগফল 17 এবং গুণফল হচ্ছে 60 তাহলে একটু আমরা মাথা খাটালে কিন্তু বুঝতে পারি যে 5 এবং 12 হচ্ছে একটা সমান সংখ্যা যাদের যোগফল হচ্ছে 17 এবং গুণফল হচ্ছে 60 এবং তাদেরকে যদি আমরা অর্থাৎ 12 থেকে 5 কে যদি আমরা বিয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা পাই কিন্তু বিয়োগফল 7 এবং পাঁচটা মতে যদি x y হোল স্কয়ার 12 হয় এবং x y 1 হয় তবে x স্কয়ার y স্কয়ার এর মান কত বলে তো এটা আমাদের একটা ফর্মুলা আছে যে a স্কয়ার b স্কয়ার এর যে ফর্মুলা ওই ফর্মুলাটা আমরা अप्लाई করতে হবে যে a স্কয়ার মানে a স্কয়ার b স্কয়ার এর ফর্মুলা হচ্ছে দুইটা মূলত একটা হচ্ছে প্লাস এর একটা হচ্ছে মাইনাস এর যেহেতু আমাদের এখানে মান দেয়া আছে মাইনাস এর এইজন্য আমাদের মাইনাস এর ফর্মুলাটা अप्लाई করতে হবে এটা 7 8 এর ম্যাথ বই থেকে দেওয়া হয়েছে মূলত এই ধরনের অঙ্ক 7 এর বই থেকে শুরু হয় 7 এর বই এই ধরনের অঙ্ক আছে তো এইজন্য এখানে ধরে a স্কয়ার b স্কয়ার এর ফর্মুলাটা अप्लाई করে যেটার সূত্র লিখতে হবে যে a b হোল স্কয়ার 2 ab a process number six. This is divas trees are trees those number of notes have fleshy leaves. Number B are extremely big. A number of notes have delicious leaves. Go hotel lose the leaves annually. On the short answer to lose the leaves annually. Or that Jader Pata Bosre Jore Jai by annually poor Jai. Either K. Desi divas trees Bolly. A general short answer to go. সাতম হচ্ছে সমার্থক সমাস শব্দের অর্থ কি এটা খুবই সহজ সংক্ষেপণ খুব কমন প্রশ্ন এটা চার নম্বর আট নম্বর হচ্ছে একটি সেনাবাহিনীর গুদামে 1500 সৈনিকের চার দিনের খাদ্য মজুদ আছে 13 দিন পর কিছু শূন্য অন্য জায়গায় চলে গেল বাকি খাদ্য অবশিষ্ট সৈনিকদের আরো 30 দিন চলল কতজন শূন্য অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল তো এটা খুব সহজ অঙ্ক ঐকিক নিয়মের অঙ্ক ঠিক আছে এখানে 1500 জন শূন্য যে 40 জনের খাদ্য ছিল 13 দিন পর অর্থাৎ 13 দিন আমাদেরকে এখানে 13 দিন যেহেতু সবাই খেয়েছে এজন্য 13 দিন আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে 40 থেকে এরপর আমাদের লিখতে হবে যে 27 দিন চলে 1500 সৈনিকের একদিন চলে আর বেশি জনের তাহলে গুণ করতে হবে এরপর 30 দিয়ে ওই সংখ্যা ওইটাকে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ 1500 আমাদের যে आंसर আসবে ওইটা হচ্ছে आंसर এখানে आंसर আসবে 150 ঠিক আছে সরি 150 আসবে না এখানে আমাদের আসবে 1350 অর্থাৎ 30 দিন চলবে হচ্ছে 1350 জনের তাহলে টোটাল যেহেতু 
পনেরোশো ছিল তাহলে আমাদের এই পনেরোশো থেকে তেরোশো পঞ্চাশকে আমাদের বিয়োগ দিলেই আমরা একশো পঞ্চাশ পাবেন স্যার এবং নয় নম্বর হচ্ছে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্রকে পরিচালনা উপস্থাপনা করেন খুব সহজ কমন কোয়েশ্চেন এম আর আক্তার মুকুল হচ্ছে অ্যান্সার দশ নম্বর হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইজ নট প্লুরাল এটা হচ্ছে নিউজ বাকি মেন ফিট লাইস সবই হচ্ছে প্লুরাল শুধু নিউজটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আর এটা হচ্ছে এটা খুবই কমন অঙ্ক এগারো নম্বর এতবার এই প্রাইমারি স্কুল পরীক্ষা এটা এসেছে আপনি যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন দেখেন দেখবেন প্রাইমারি স্কুল পরীক্ষা এতবার এসেছে এই ধরনের অঙ্ক এটা সিমালের মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এগুলো তো এইটা জাস্ট খুবই সিম্পল আপনি রাফ করলেই খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন অ্যান্সার যে দশমিকগুলোকে উঠিয়ে দেবেন এবং দশমিকের জন্য এটা মূলত এখানে কিন্তু এই অংশটা ডিভাইড নিচের এইটা হচ্ছে নিচে ছিল এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট জিরো টু এটা হচ্ছে নিচের অংশ আর বাকিটা হচ্ছে উপরের অংশ তো আমরা দশমিকগুলো উঠে দিলে দশমিকের জন্য এক এবং যতগুলো সংখ্যা থাকবে তার জন্য একটা করে শূন্য এই শূন্য শূন্য আমরা পরে কাটাকাটি করব ঠিক আছে দশমিক উঠে দিয়ে শূন্য এক দিয়ে শূন্য বসাবো তারপর শূন্যগুলো কাটা কাটাকাটি করবো পরবর্তীতে উপরে গুণ ফল হিসাবে ছয়শো ষাট আমরা পাবো এটা হচ্ছে অ্যান্সার বারো নম্বর হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্ক দুটির অন্তর হচ্ছে দুই এবং দুটি স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত সংখ্যার দ্বিগুণ অপেক্ষা ছয় কম সংখ্যাটি কত এগুলো বলতে আইকি আইকিউ টাইপ অঙ্ক একটু মাথা ঘাটালে এই অঙ্কগুলো পাওয়া যায় খুবই সহজ যেমন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্ক দুইটা অঙ্কের বিয়োগ ফল এখানে কিন্তু যতগুলো অপশন আছে প্রত্যেকটারই বিয়োগ ফল হচ্ছে দুই কিন্তু এখন তো পরবর্তী তার মানে আমাদের এখন প্রথম অবস্থা আমরা কোনোটাই পাচ্ছি না স্যার তারপর আমাদেরকে ইয়ের স্থান বিনিময় করতে হবে স্থান বিনিময় হচ্ছে যেমন চার এবং ছয় আছে এটাকে চারকে আমাদের এককের এককের ঘরে নিতে হবে এবং ছয়কে দশকের ঘরে নিতে হবে এইভাবে প্রত্যেকটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি সংখ্যাগুলোকে স্থান বিনিময় করি তাহলে আমরা কিন্তু চব্বিশ পাবো যেটাকে স্থান বিনিময় করলে এটা হয় বিয়াল্লিশ এবং চব্বিশের দ্বিগুণ হচ্ছে ফোরটি এইট যা প্রদত্ত সংখ্যার দ্বিগুণ অপেক্ষা ছয় কম এতে এই জন্য আমাদের টোয়েন্টি ফোরই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার যে চব্বিশ টোয়েন্টি ফোরকেই যদি আমরা স্থান বিনিময় করি তাহলে ফোরটি টু পাই যেটা চব্বিশের দ্বিগুণ আটচল্লিশ অপেক্ষা ছয় কম নাম্বার থার্টিন হচ্ছে প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন কোনটি প্রশ্নবোধক প্রশ্ন চিহ্ন বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হচ্ছে প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন বাকি কোনোটাই প্রান্তিক বা শেষে বসে না প্রান্তিক মানে হচ্ছে শেষে বসে যেটা এই জন্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন হচ্ছে এখানে অ্যান্সার এবার দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড অবেস অবেস ইজ এটা আসলে মোটা ছেলেদেরকে অবেস বলে যে এক ধরনের রোগও বলা যায় তো এটা হচ্ছে ভেরি ফ্যাট মোটা অবেস এর এফেক্ট হচ্ছে ঢেকিতে ধান বানানোর সময় যান্ত্রিক শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যে শব্দ তাপ শক্তিতে এটা ক্লাস সেভেনের বইয়ে আছে আমি যে গতকালে গতকালই মনে হয় পড়াইলাম আমার স্টুডেন্টকে এই চ্যাপ্টার এই শক্তির বিভিন্ন রূপান্তর নিয়ে তো এখানে হচ্ছে শব্দ তাপ শক্তি হচ্ছে অ্যান্সার আমাদের এবার সিক্সটিন হচ্ছে পাস অ্যাওয়ে মিন্স ডাই যেমন বলো না হি হ্যাজ পাস অ্যাওয়ে যে সে মারা গেছে এরপর দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ক্রাইম ইজ অফেন্স অফেন্স এবং ক্রাইমস হচ্ছে একই অর্থ জন্য অফেন্স হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার নাম্বার এইটিন হচ্ছে চাউল চিনি পানি এগুলো কি বাচক এগুলো বস্তু বাচক সবই হচ্ছে বস্তু এগুলো জন্য এগুলো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বস্তু বাচক উনিশ নাম্বার হচ্ছে যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে রে তবে একলা চলরে এগুলো এটা হচ্ছে জটিল বাক্য মূলত জটিল আসলে এখানে জটিল এবং মিশ্র বাক্য কিন্তু আসলে একই আমাদের নাইনটিনের বইয়ে জটিল বা মিশ্র বাক্য হিসেবে লেখা আছে আসলে অপশনটা দিয়ে একদম একটু কনফিউজটি করে দিয়েছে হয়তো অনেকে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার এখানে জটিল জটিলটাই আমাদের সঠিক অ্যান্সার হিসেবে আমরা নিব এই জন্য আমাদের জটিল হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার বিশ নাম্বার হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন কত প্রকার এটা হচ্ছে দুই প্রকার একুশ হচ্ছে দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্ত সাঁত্রিশ সংখ্যা দুটি কি কি তো এটা খুবই সহজ যদি আমরা প্রথম সংখ্যাটা ধরবো এক্স দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে হবে যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা অর্থাৎ এর পরবর্তী সংখ্যা হবে এক্স প্লাস ওয়ান এরপর এক্স প্লাস ওয়ানকে স্কোয়ার করব এবং এক্সকে স্কোয়ার করব এবং এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার থেকে মাইনাস করে দেবো এক্স স্কোয়ারকে আর ইকোয়াল টু লিখবো যে বর্গের অন্তর কত থার্টি সেভেন এর একটা ইকুয়েশন তার হবে পরবর্তীতে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা যাবে পরবর্তী এক্সের মান আসবে আমাদের আঠারো আবার এক্সের সাথে এক যোগ করলে পরবর্তী সংখ্যা হবে উনিশ অর্থাৎ আঠারো উনিশ হবে না সঠিক অ্যান্সার বাইশ নম্বর হচ্ছে কম্পিউটারের মেমোরি বা স্মৃতি ভান্ডারের ধারণ ক্ষমতা প্রকাশের একক কোনটি এটা
2025 এরপর আমরা x এর মান বের করব যেটা হবে আমাদের দৈর্ঘ্য আর আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ একটা বর্গাকার বর্গাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সবই একই আর চারের দিকের বেরার দৈর্ঘ্য যেহেতু বলা হচ্ছে তার মানে আমাদের পরিধি বের করতে হবে আর বর্গাকার কোনো কিছুর পরিধি হচ্ছে চারটা বাহু বা চার দিকের যোগফল বা চারটা বাহুর যোগফল অর্থাৎ যে দৈর্ঘ্য পাবো এটাকে চার দিয়ে গুণ করে দিলেও হয়ে যাবে আমাদের বেরার মোট দৈর্ঘ্য যেটা आंसर হবে 25 হচ্ছে ইংলিশ ড্যাশ অ্যাক্রস দা ওয়ার্ল্ড ইংলিশ হ্যাজ স্পোকেন স্পিকস এর অবিস ইজ স্পোকেন এবারে 26 হচ্ছে উলু খাগড়া শব্দের অর্থ কি এর হচ্ছে গুরুত্বহীন লোক তাদেরকে বলে উলু খাগড়া 27 হচ্ছে 27 এর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস ইজ এ লয়ার এটা হচ্ছে কারেক্ট কারেক্ট आंसर এর রাইট ফর্ম অফ ভার্বের রুলস যে ওয়ান অফ মাই राइट फ्रॉम बार पर सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट तो बोलते पड़े जो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इखाने और तो हमारे बोंडु दर एक जोन इखाने वो ना है तो भावते वाले फ्रेंड्स से पर आर हो बे ना इट है ना वन ऑफ बोलते वन ऑफ ये वाले ये आखर जोखने था बोले वन ऑफ द स्टूडेंट्स वन ऑफ माय फ्रेंड्स এই রকম এই রকম যত কিছু থাকে সবই একই রুলস তো এখানে फ्रेंड्स হবে কিন্তু এই ভার্বটা হবে আমাদের ইজ বা সিঙ্গুলার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার কষ্টে লাভ হয় যা এটা হচ্ছে দুর্লভ অনুচ্ছেদ নম্বর 1 অফ অফ দা ফুল বুকস দা রেড ওয়ান ইজ দা ড্যাশ এখানে আমাদের অনেকগুলো অপশন আছে এর মধ্যে সঠিক आंसर হচ্ছে চিপেস্ট অর্থাৎ চারটা বইয়ের মধ্যে একটাকে নির্দেশ করতেছে এটা হচ্ছে আর এখানে দা আছে তার পরবর্তীতে অবশ্যই সুপারলেটিভ ফর্ম বসবে এর জন্য চিপেস্ট হচ্ছে আমাদের সঠিক आंसर জন্মহীন মৃত্যুহীন এর এর অর্থ হচ্ছে বা এটা এটা মানে হচ্ছে অজ ঠিক আছে এটা জন্মহীন মৃত্যুহীন অজ এরপরে হচ্ছে 31 নম্বর শি ওয়াজ ব্লেসড ড্যাশ এ সন উইথ এ সন ইটস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন হচ্ছে এখানে উইথ 32 হচ্ছে কে কোথায় প্রথম ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করেন মানে সঠিক উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে এরপর হচ্ছে 33 দা ফেমিনিন ফ্রম অফ দা ওয়ার্ড অথরিস অথরিস অর্থাৎ এর সাথে ই ডাবল এস যুক্ত হবে 34 হচ্ছে ঢাকা তে 24 এ মেদপুর बारोटार समय लंडने समय कत चौबीस मे सकाल छा कारण लंडन साथ घंटा प्लस करते हैं जि एम टी सिक्स आवर प्लस करते हैं जि एम टी साथ लंडने छय घंटा आगे और इरपर हम गाच पाथ बागर अर्थ के हिसाब निकाश एरपर हम थार्टी सिक्स आग्नेय शब्द प्रकृति और प्रत्येक अग्नि যোগ এখানে হয়তো বুঝতে বোঝা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে মর্দন সয় ইয় একার অন্তস্থ অ এটা হচ্ছে সঠিক আছে ক এরপর 37 আছে বাংলা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে এটা হচ্ছে নিকোলাই পডগর্নি উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট গ নম্বর আছে সঠিক আছে উনি 65 থেকে 77 সাল পর্যন্ত 1965 থেকে 77 সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট থাকেন এবং 80 দশকে পরবর্তীতে 1983 বা 87 দিকে উনি মারা যান विचारपति एन एन हुदा विचारपति अब्दुल सत्तर तो मन हम विचारपति अब्दुल सत्तर सठीक आंसर तहकिकाचा करते प्रधान निर्वाचन कमिशन तलिका मूलत साल उपीडिया देखल सत्तर विचारपति एम एन हुदा विचारपतिर डिलीट हो गए 
54 সালের 1954 সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে উত্তর হচ্ছে 223 টি তো এখানে হুইচ সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট এখানে আমাদের গ হচ্ছে সঠিক आंसर হি ডাজ নট নো হাউ টু সুইম আর বাকি সবই হচ্ছে ভুল 41 এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন মোট কতটি অভিষ্ট নিয়ে প্রণীত হয়েছে অভিষ্ট মানে হচ্ছে লক্ষ্য অর্থাৎ কতটি লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত হয়েছে এখানে অভিষ্ট শব্দটি দেখে হয়তো অনেকে ঘাবড়ে যাবেন আসলে লক্ষ্য আর অভিষ্ট এক জিনিস ও এই জন্য সঠিক आंसर হচ্ছে 17 এর মধ্যে সর্বরি এর বিপরীত শব্দ কোনটি সর্বরি মানে হচ্ছে রাত বা রজনী এই জন্য এখানে দুইটা অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রজনী রাত আছে অনেক হয়তো রজনী দেখেই ভাববে সঠিক এটা যে বিপরীত শব্দ চাওয়া হচ্ছে এটা অনেকে খেয়াল করবে না এই জন্য আমাদের সঠিক উত্তর হবে দিবস দিবস বা দিন 43 হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম অফ ডাটা ডাটার সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে ডাটাম ডাটা হচ্ছে মূলত প্লুরাল ফর্ম এবার আচ্ছা ইজ ড্যাশ 44 হচ্ছে রাজশাহী ইজ ড্যাশ সুগার গ্রোইং এরিয়াস ইন বাংলাদেশ এর সঠিক आंसर হচ্ছে ওয়ান অফ দা গ্রেটেস্ট এখানে ওয়ান অফ দা গ্রেটেস্ট এই কারণে হবে যে এখানে আমাদের এরিয়াস আছে যদি এখানে এরিয়া থাকতো তাহলে আমরা ভিন্ন চিন্তা করতাম যেহেতু এখানে এরিয়াস আছে যেমন আমরা একটু দেখলাম ওয়ান অফ দা স্টুডেন্টস ওয়ান অফ দা মেন এসে ওয়ান অফ দা বয়েজ এরকম আর কি পরবর্তী অংশ যদি প্লুরাল হয় যখনই ওয়ান অফ দা থাকে তখনই পরবর্তী অংশটা প্লুরাল হয় এবং ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় ঠিক আছে পরবর্তী নাউন বা পজিটিভ যাই থাকুক না কেন সেটা প্লুরাল হয় কিন্তু আমাদের ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় এই জন্য আমাদের ওয়ান অফ দা লার্জেস্ট গ নাম্বার হচ্ছে সঠিক आंसर 45 হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মোট কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এটা খুব কমন 350 জন 46 নাম হচ্ছে তিনটি সংখ্যার গড় হচ্ছে 6 এবং ওই তিনটি সংখ্যার সহ মোট চারটি সংখ্যার গড় হচ্ছে 8 তাহলে চতুর্থ সংখ্যাটির অর্ধেকের মান কত অর্থাৎ তিনটি সংখ্যার গড় যদি হয় 6 তাহলে তাদের মোট কত তাদের সমষ্টি হচ্ছে 318 আবার ওই সংখ্যা সহ চারটি সংখ্যার গড় হচ্ছে 8 তাহলে চারটি সংখ্যার সমষ্টি আমাদের হবে 4 এটা 32 তাহলে ওই 32 থেকে যদি আমরা 318 কে বাদ দেই আমাদের থাকতেছে হচ্ছে 14 এইটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ সংখ্যা কিন্তু বলা হচ্ছে চতুর্থ সংখ্যার অর্ধেক তাহলে 14 এর অর্ধেক হচ্ছে 7 এই যে 7 হচ্ছে আমাদের সঠিক आंसर 47 হচ্ছে দা প্যাসিভ ফর্ম অফ আই নো হিম ইজ হি ইজ নন টু মি নো নোর পরে বাই না বসে টু বসে এটা এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম এরকম অনেক আছে যেগুলো বাই না বসে অ্যাজ ইন উইথ এগুলো বসে 8 নম্বর হচ্ছে একটি সরি 8 নম্বর না এটা হবে 48 48 নম্বর হচ্ছে प्रस्थ এর পরে হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে ওই দৈর্ঘ্য প্রস্থকে গুণ করে দিলে আমরা যা যেটা পাবো এটা হচ্ছে आंसर এখানে 1875 আসবে সেটা এটা হচ্ছে সঠিক आंसर 49 হচ্ছে একটি সোনার গহনার ওজন 16 গ্রাম এতে সোনা তামার অনুপাত 3:1 এতে কত গ্রাম সোনা মেশালে এর অনুপাত 4:1 হবে অর্থাৎ সোনা ও তামার অনুপাত এটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা কিন্তু সহজেই আমরা অনুপাতের অঙ্ক খুব সহজ এটা 7 এর অঙ্ক আর যেখান থেকে আমরা সোনার পরিমাণ বের করতে পারি যে এটা নিয়ম হচ্ছে 3 এবং 1 কে যোগ করতে হবে এবং যখন আমরা সোনার বের করব সোনার পরিমাণ বের করব তখন আমাদের লিখতে হবে যে তাহলে সোনার পরিমাণ হচ্ছে 16 এর উপরে 3 নিচে 4 আর 4 4 এর 16 4 দিয়ে 16 কে কাটাকাটি করলে আমাদের 4 হবে আর 3 আর 4 গুণ করলে 3 4 12 হবে 12 গ্রাম হবে আমাদের সোনা আর 4 গ্রাম হবে আমাদের রূপা যেহেতু আমাদের বলা হচ্ছে যে সোনা কতটুকু সোনা মেশালে এর অনুপাত 4 ইস টু 1 হবে তাহলে আমরা অপশন থেকে কিন্তু আমরা ওই সোনার সাথে ওই 12 এর সাথে আমরা কোন সংখ্যা যোগ করলে বা আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে অপশনগুলো থেকে আমরা যে সংখ্যা যোগ করি যে 4 কে যদি যোগ করি 12 আর 4 যোগ করলে আমাদের হয় হচ্ছে 16 আর 16 হবে তাহলে আমাদের সোনা আর তামা হবে 4 আর 16 আর 4 কাটাকাটি করলে আমাদের অনুপাত কিন্তু 4 ইস টু 1 আসে অর্থাৎ এগুলো একটু মাথা একটু খাটাইলেই আমরা আসলে মুখে মুখে এই অঙ্ক করতে পারি ঠিক আছে 50 নম্বর 21 ফেব্রুয়ারি কে কোন সংগঠন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এটা হচ্ছে ইউনেস্কো 51 হচ্ছে ব্রিক্স এর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম হচ্ছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক শুদ্ধ বানান হচ্ছে এখানে গ সরি গ না এখানে হচ্ছে খ খ হচ্ছে শুদ্ধ বানান সঠিক ময় রুশকর ময় দুরুকর ময় 
মর্ধনা শহরে ফুরুষ্যকার মমুরশু এটা তো সঠিক आंसर তেপান হচ্ছে দেশে বিদেশের লেখক কে সৈয়দ মুস্তাফা আলী 54 হচ্ছে এক ব্যক্তি জুলাই মাসের আয় তার বাকি 11 মাসের আয়ে সমান অর্থাৎ জুলাই মাসে যদি সে x টাকা আয় করে তাহলে বাকি 11 মাসের আয় তার হচ্ছে x টাকা দুই মানে 11 মাসের সমান হচ্ছে জুলাই মাসের আয় বলতে তাহলে তার জুলাই মাসের আয় বছরের আয়ের কত অংশ তাহলে সে যে জুলাই মাসে x টাকা আয় করে আর বাকি 11 মাস হচ্ছে x টাকা তার মানে সারা বছরের ইনকাম হচ্ছে x আর x মানে 2x এখন বলছে তাহলে সারা বছরের আয় জুলাই মাসের আয় সারা বছরের আয়ের কত অংশ তাহলে সারা বছরের আয় হচ্ছে আমাদের 2x আর জুলাই মাসের হচ্ছে x তাহলে উপরে x নিচে 2x তাহলে এটা আমরা কাটাকাটি করলে 1/2 পাবো এজন্য আমাদের आंसर হচ্ছে 1/2 এই যে খ হচ্ছে आंसर সঠিক आंसर 55 হচ্ছে কোন স্কুলে 70% শিক্ষার্থী ইংরেজিতে 80% ইংরেজিতে বাংলা পাস করেছে কিন্তু 10% উভয় বিষয়ে ফেল করেছে যদি উভয় বিষয়ে 300 জন শিক্ষার্থী পাস করে করে থাকে তবে স্কুলে কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে এইটা খুব খুব কমন অঙ্ক এগুলা একদম হুবহু কিন্তু प्रीवियस ইয়ারের অঙ্ক আমি ওই এমপি 3 তে দেখলাম যে এটা একদম হুবহু प्रीवियस ইয়ারের অঙ্ক দিয়েছে এরকম সবই সবই আর কি এটা না শুধু আসলে অন্যান্যগুলো একদম হুবহু সাধারণত এরকমই করে যে এই প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষাগুলো তে একেবারে হুবহু আগের প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয় হয়তো নেক্সট পরীক্ষাগুলো এরকমই হবে আশা করা যায় তো এখানে সঠিক आंसर হচ্ছে 500 তবে আশা করা যাচ্ছে পরবর্তী পরীক্ষাতে এইভাবে না দিয়ে হয়তো তখন এই অঙ্কটা আরেকভাবে আসে সেটা তো তখন বলে যে উভয় বিষয়ে কত শতকরা কতজন ফেল করেছে বা শতকরা কতজন পাস করেছে এর এইভাবে দেয় তো আশা করা যায় হয়তো অন্য পরীক্ষাতে অন্যভাবে আসতে পারে পরবর্তীগুলোতে এজন্য দুইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এটা খুব সহজ এখানে যে প্রথম আমাদেরকে বের করতে হবে যে 70% শিক্ষার্থী যদি ইংরেজিতে ফেল করে আবার ইংরেজিতে আবার যে 10% যারা ফেল করছে এটাও এখানে ইংরেজিতেও আছে আবার বাংলায়ও আছে সরি এখানে 70% ইংরেজিতে এবং 80% বাংলায় পাস করেছে তার ফেল করেছে কত 30% আবার এখানে আরো 10 জন 10% ফেল করেছে তার মানে 40% টোটাল ফেল করেছে ঠিক আছে এইভাবে আমরা বাংলাতেও বের করব যে বাংলাতে হবে তাহলে ওই বিষয়ে ফেল করেছে কোন স্কুল সেটা পাস করেছে তাহলে ফেল করেছে 70 30 তাহলে 20 এটা হচ্ছে दोष तीरिश और दोष चुल्लिश। शायद ये तो मुख्य मुख्य है। अशुले यहाँ को गुलाइक तो ये कोले अपने मुख्य मुख्य कोट्टे वार बन। ऐसे ना हमें आंसर रेडीमेड ऐसे ना जो देवास है ऐसे टाइम जानी। तार पर वो ऐसे ना अपनी जो देख तो माथा खाटन ताहुले अपनी मुख्य मुख्य यहाँ को गुलाइक कोट्टे वार बन। हाँ दो तीरिश देखा ना हम तो मोट पास आज भी होते हैं सिक्सटी परसेंट और फेल आज भी होते हैं फोर्टी परसेंट अब हम लोग बताओ फेल टा बेर करो फेल टा बेर कर ले अपने पास टा बेर करते पड़ो तब अपने मतलब आज भी देखा है शायद जोन पास को ले मोर्चे करती एक शो जोन एक जोन पास को ले कोतो और होते हैं तीन शो � अच्छा कुछ है चलेगा लाम अबर ओ एक बार होता है अच्छा इखने की एक टे फिफ्टी थ्री नंबर उन्हें मिसिंग है किसे जे देशी विदेशी लेखों के इटा होते स्वयं मुस्तफा वाले कुछ कॉमन बॉय कॉमन प्रश्नों आ तार पड़े फिफ्टी फाइव के लो फिफ्टी सिक्स गौबिशुना शुंदी बिच्छे दोस्त से गोजोग ऐशुना गौबिशुना आ फिफ्टी सेवन से दो अंकों बिशिस टेक्टी शंकर अंकों दर इस्ताई बिनु में कुल्ले फिफ्टी फोर ब्रिड्डी पाए चौनो ब्रिड्डी पाए अंकों दूरी जोक फल होते बारो সংখ্যাটি কত এখানে অপশনে যতগুলো সংখ্যা আছে সবারই যোগফল হচ্ছে 12 এজন্য কোনটাই আমরা প্রথম বা প্রথম অপশনেই বা প্রথম দেখাতে आंसर পাচ্ছি না অর্থাৎ কোন সবগুলো সংখ্যারই যেহেতু যোগফল 12 এর পর এরপর হচ্ছে আমরা দুটো অঙ্ক দুটি সংখ্যার অঙ্ক দ্বারা স্থান বিনিময় করলে 54 বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা দেখব যে স্থান বিনিময় করলে সম্ভাব্য কোনটার বৃদ্ধি পেতে পারে এটা আমরা একটু চেষ্টা করলে আমরা খুব দ্রুতই বের করতে পারবো যে সম্ভাব্য কোনটা হতে পারে এভাবে নিয়ে দেখা যাবে 39 কে যদি আমরা স্থান বিনিময় করি তাহলে হয় 93 এবং এই দুইটা যদি আমরা বিয়োগ করি 93 কে 39 থেকে বিয়োগ করি তাহলে আমরা দেখব যে 54 হয় অর্থাৎ স্থান বিনিময় করলে এটা 54 বৃদ্ধি পায় তাহলে তাহলে আমাদের ক হচ্ছে সঠিক आंसर অর্থাৎ 39 হচ্ছে সঠিক आंसर 58 হচ্ছে একটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে 2700 চকলেট বিতরণ করা হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসের মোট শিক্ষার্থী 3 গুণ পরিমাণ পেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত এখানে আমাদের ধরতে হবে মোট শিক্ষার্থী x তাহলে প্রত্যেকই হচ্ছে মোট শিক্ষার্থী 3 গুণ পায় তাহলে 3x পরিমাণ পায় 
তাহলে এখানে মোট চকলেট কত হবে তাহলে 3x into x তাহলে সমান সমান 2700 এখানে আমরা 3x আর x গুণ করলে 3x স্কয়ার পাবো আর আমরা সমীকরণ দান করা দাঁড় করা হবে x x ধরে সমীকরণ দাঁড় করাবো এরপর আমরা आंसर পেয়ে যাব এরপর হচ্ছে 59 যে কোন সংবিধান সংবিধানটি কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এখানে হচ্ছে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এটাই হচ্ছে একমাত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাকিগুলো সাংবিধানিক না देयर इज ড্যাশ মিল্ক ইন দা গ্লাস এখানে হবে देयर इज আমাদের অপশন হবে এ লিটল মিল্ক আসলে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে এ লিটল বা মাচ বসে যে তো গ্লাসের কথা আসছে এখানে এম এ লিটল এখানে সঠিক आंसर ঠিক আছে গ্লাসে এ লিটল লি এ লিটল এবং লিটলের মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য এটা আমরা খেয়াল রাখব শুধু লিটল বললে সেটা নেগেটিভ অর্থ করে যা না থাকার মতো অবস্থাকে বোঝায় আর এ লিটল মানে সাধারণ পরিমাণে আছে আর এ লিটল বা লিটল বা মাচ এগুলো সবই আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এরপরে হচ্ছে 61 কোন একটি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে 2/3 অংশ মহিলা পুরুষ শিক্ষকদের 12 জন অবিবাহিত এবং 3/5 অংশ হচ্ছে বিবাহিত ওই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত এটা আমার অনেক কাছে একটু জটিল লাগতে পারে এই অঙ্কটা একটু রাফ করতে গিয়ে আমি आंसर বের করতে একটু সময় লাগছে আমি প্রথমে আমি আসলে এই প্রশ্ন পাওয়ার পরে আমি প্রথমে নেট থেকে ডাউনলোড করেছি এবং নিজে পরীক্ষা দিয়েছি আমি দেখলাম 63 64 এর মতো পার্সি যেগুলো শিওর এক একা পার্সি আমার प्रिपरेशन নাই কোনো এভাবে কোনো प्रिपरेशन নেই যারা আপনারা प्रिपरेशन নেবেন আমি শুনেছি যে প্রশ্নটা সবার কাছে নাকি সঠিক সহজই লেগেছে তো আশা করি আপনারা যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা 65 আপ পাবেন বা আরো বেশি পাবেন তো এখানে এই অঙ্কটা হচ্ছে মূলত আমাদের যে এখানে বলতে হচ্ছে শিক্ষিকাদের এত অংশ হচ্ছে মহিলা আমরা মোট অংশ যদি এক ধরি তাহলে আমরা এক থেকে যদি আমরা এক অংশ বাদ দেই তখন আমরা পাবো পুরুষদের সংখ্যা পাবো সেই পুরুষদের আবার ওই তো লিখতে হবে যে অত পুরুষের এত অংশ এত অংশ হচ্ছে বিবাহিত তখন আর বিবাহিত এর একটা পরিমাণ পাবো আর ওই পুরুষদের সংখ্যা থেকে এই অংশটাকে বিয়োগ করতে হবে এবং এই এর মানই হচ্ছে 12 এটাকে আমাদের প্রশ্ন মতে লিখতে হবে এত অংশ সমান 12 জন ধরে একবার সম্পূর্ণ লিখে আমরা যে মান পাবো এখানে 90 আসবে আর কি খাতা লিখে দেখালে তো আরো ক্লিয়ার হতো এটাই ভাবে আর কি করতে হবে এক এক ধরে করতে পারি আমরা x ধরে করলে কিন্তু আমরা আমাদের হবে তো একটু বড় হয় অঙ্কটা 62 হচ্ছে দা এন্টোনিম অফ দা অফ এন্টোনিম অফ দা ওয়ার্ড ইনসিপিড ইজ এন্ড অফ এক্সাইটিং ইনসিপিড মানে হচ্ছে যে বিমর্ষ বা চুপচাপ এইটাই অর্থ করে আর এক্সাইটিং মানে উৎফুল্ল এক্সাইটিং হচ্ছে এটার অন এন্টোনিম 63 হচ্ছে আই হার্ডলি গো আউট আফটার ডাস্ক ডাস্ক মানে যে সন্ধ্যার পরে আমি হার্ডলি ও সবচেয়ে নেগেটিভ অর্থ করে হার্ডলি স্কার্সলি রিয়ারলি এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ অর্থ করে হার্ডলি মানে একেবারে না না যা না বের হওয়ার মতোই বা না থাকার মতো এরকম সবচেয়ে নেগেটিভ করে এটা নেগেটিভ অর্থ করে এই জন্য এখানে আমাদের হবে যে আমি সন্ধ্যার পরে প্রায় বাইরে সরি এখানে কি লেখছে আমি সন্ধ্যার পরে কদাচিৎ বাইরে যাই আমি সন্ধ্যার পরে কদাচিৎ বাইরে যাই এটা হচ্ছে এটা হয় আমাদের সঠিক आंसर আসলে কদাচিৎ মানে এই যে না যাওয়ার মতো আর কি এরকম ঠিক আছে যে না যাওয়ার মতো একেবারে খুবই কম আর কি ঠিক আছে এটা আমাদের খ হচ্ছে আমাদের এখানে সঠিক आंसर ভুল দাগানো ছিল এরপর আছে দা স্পিরিট অফ ইসলাম বইটি লেখা হচ্ছে সৈয়দ আমির আলী 65 বছর 71 সালে ঢাকা শহরা অপারেশন শর্টস লাইটের মূল দায়িত্ব ছিলেন রেজিনার রাও ফরমান আলী 66 হচ্ছে পৃথি দুটি স্থানে দ্রাগমে পার্থক্য হলো ওই দুটি স্থানের সময় পার্থক্য কত দ্রাগমে পার্থক্য 1 ডিগ্রি হলে এখানে আসলে অপশন এর আসে না এখানে 1 ডিগ্রি হবে 1 ডিগ্রি হলে ঠিক আছে যে 1 ডিগ্রি হবে একের পরে ডিগ্রি হবে এটা আসে নাই 1 ডিগ্রি যে 1 ডিগ্রি হলে 1 ডিগ্রি হলে ওই দুটি স্থানের সময় পার্থক্য 1 ডিগ্রির জন্য 4 মিনিট সময় পার্থক্য এর জন্য आंसर হবে 4 মিনিট সাতচট্টি নাম্বার হচ্ছে পদ শব্দের সমার্থক হচ্ছে স্মরণী স্বর মর্দনয় ঋষিকার আটচট্টি পদ মধ্যে শেখ হাসিনা কত জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এটা একটা কনফিউজিং প্রশ্ন এখানে অপশন 9 দেওয়া থাকলে আমি যতটুকু দেখলাম সাতই সাতই সঠিক आंसर হওয়ার কথা এইটাই আমি সাতকে সঠিক आंसर হিসেবে আপাতত জানি তো আপনারা যদি জানেন এর বাইরে কোনো आंसर আমাকে জানাবেন 69 হচ্ছে কোনটি প্রাদি সমাসের উদাহরণ এটা হচ্ছে প্রগতি অর্থাৎ প্রাদি সমাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে শুরুতে তৎসম 
সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ থাকে প্র প্রতি এরকম এরকম সময় থাকে কি বলে উপসর্গ থাকে ঠিক আছে এখানে প্রগতি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নাইনটিনের বইয়ে এটে দেওয়া আছে ঠিক আছে আর সমাজ সম্পর্কে আপনাদের সমস্যা থাকলে আপনারা আমার সমস্যার উপরে বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে শর্ট টেকনিক দেওয়া আছে দেখতে পারেন এর মধ্যে সত্তর নম্বর হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকাল টু থ্রি হলে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এর মান কত অর্থাৎ এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সূত্র বসাতে হবে আমাদের যেটা এটার নেগেটিভ যে সূত্রটা আছে নেগেটিভ মান এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এই এইটা আমরা ইউজ করব তারপর এ মাইনাস থ্রি এর মান থ্রি বসাবো এইভাবে আমরা খুব সিম্পল অঙ্ক এটার অ্যান্সার আসবে এগারো ঠিক আছে একাত্তর হচ্ছে চুইজ দ্য ওয়ার্ড উইথ কারেক্ট স্পেলিং এখানে গ হচ্ছে আর ইসি আই ফি ই রিসিভ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার আর প্রদত্ত উপাত্যগুলো মধ্যক কোনটি মধ্যক নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে এগুলো সাধারণত অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডার সাজাতে হয় অর্থাৎ ঊর্ধ্বক্রম বা অধক্রম অনুসারে আমরা যদি সাজাই এরপরে যদি বিজোর সংখ্যা আমরা পাবো এখানে বিজোর সংখ্যা হলে মাঝখানে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার মধ্যক এখানে বারো থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার সেভেন্টি থ্রি হচ্ছে সমগ্র ত্রিভুজের অতিভুজ সংলগ্ন কোন দুটি প্রত্যেকটি এর আন্তর হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ কারণ সমগ্র ত্রিভুজের একটা কোণ সমকোণ থাকে আর বাকি দুটা কোণ অবশ্যই সূক্ষ্ম কোণ হতে হয় নাইনটি ডিগ্রির যে বড় ছোট কোণকে সূক্ষ্ম কোণ বলে আর এর চেয়ে বড় হলে এটা সেটা হয়ে যাবে স্থূল কোণ আর পুরো কোণ হচ্ছে দুইটা কোণের সমষ্টি যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় সেটা হচ্ছে পুরো কোণ আর সরল কোণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি সমান কোণকে সরল কোণ বলে আর একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে বড় হলে এটাকে প্রবৃদ্ধ কোণ বলে তো চুয়াত্তর নম্বর হচ্ছে বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে মেরু অঞ্চলে অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র কেন্দ্রে তো বস্তুর ওজন একেবারে শূন্য একেবারে যদি কেন্দ্রে নেওয়া হয় কোনো বস্তুকে সেটা এখানে শূন্য হবে আর বিষুব অঞ্চল হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে মূল অংশ থেকে একটু দূরে বিষুব অঞ্চলটা একটু চাপা হওয়ার কারণে কমলা লেবুর মতো পৃথিবীটা একটু চাপা মেরু অঞ্চলটা এই জন্য কাছাকাছি হয় মেরু অঞ্চলে জি এর মান অর্থাৎ ফোর্স অফ গ্র্যাভিটির মান বেশি হয় সবচেয়ে আর বিষুব অঞ্চলে সবচেয়ে কম হয় বিষুব অঞ্চলে প্রায় নাইন এবং মেরু অঞ্চলে নাইন হয় এর মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কোনো বস্তুর ওজন মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা অবশ্যই চালু করেন সম্রাট আকবর সেভেন্টি হচ্ছে পলাশি থেকে ধানমন্ডি চলচ্চিত্রের পরিচালক আব্দুল গাফর চৌধুরী সেভেন্টি সেভেন হচ্ছে শুদ্ধ বানান হচ্ছে ক নম্বর বি ভি শিকা বয়ঋষিকার বৈদ্রিকার মদন সয় ঋষিকার কয়কার কা আর গায়ক শব্দের সন্ধিবিচ্ছ হচ্ছে গৈ যোগ অক গায়ক গৈ যোগ গৈ যোগ অক গায়ক এরপর হচ্ছে সুনামের সু কোন উপসর্গ এটা হচ্ছে বাংলা উপসর্গ কিন্তু সুনাম কিন্তু সংস্কৃত উপসর্গ আছে সু কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু এই শব্দটা হচ্ছে মূলত বা এখানে বাংলা উপসর্গ এই এখানে যে সুটা ব্যবহৃত হয়েছে এটা হচ্ছে বাংলা উপসর্গ আশি নম্বর হচ্ছে একটি চৌবাচ্ছের দুটি নল সংযুক্ত আছে প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্ছের চার মিনিটে পূর্ণ হয় দ্বিতীয় নল দ্বারা বারো মিনিটে পূর্ণ হয় নল দুটি একত্রে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্ছাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে চার মিনিটে পূর্ণ হয় একটি চৌবাচ্চ এক মিনিটে কত এক বাই চার এইভাবে দ্বিতীয় নল দ্বারা এক মিনিটে পূর্ণ হবে এক বাই বারো অংশ পরে দুইটাকে যোগ করলে আমাদের হবে এক মিনিটে এক মিনিটে দুইটা নল দ্বারা কতটুকু পূর্ণ হয় সেটা বের হবে তখন পরবর্তীতে আমরা লিখব যে এত অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে তাহলে একবার সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হবে অ্যান্সার আসবে তিন মিনিটে এটা খুব সহজ অঙ্ক কাজের অঙ্ক বা চৌবাচ্চার অঙ্ক এগুলো ক্লাস সেভেনের বইয়ের অঙ্ক সেখান থেকে এগুলো দিয়েছে এই ছিল সমাধান তো শর্টকাট তাড়াতাড়ি শেষ করতে গিয়ে অনেক দেরি হয়ে গেল আইলে একটু কথা বলতে পারি একটু ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু সময় লাগে ধৈর্য সহকারে সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওবরকাত